好，宠粉的一探又来了。一炮毁所有，一兽解千愁。没想到以帅哥美女著称的娱乐圈，也向我们展示了一把真实版《岁月是把杀猪刀》。今天咱们就一起来看看那些胖的让人上头的明星们。吴亦凡，一向以神颜著称的吴亦凡，几乎站在男艺人颜值链顶端。看看这颜值，完全就是三百六十度无死角，好吗？即使面对央视的照妖镜，也毫无压力。换上西装，再搭上金属边框眼镜，帅翻了，有没有？哪怕穿着三十块的雨衣，也能成为人群中最亮的仔。可即便是神颜，也逃不过变胖的魔咒。现在吴亦凡的身材一度在胖回来和瘦下去之间徘徊，即使偶尔瘦了，也没有以前那味儿了。自从颜值坍塌后，稍不留神就变成了车祸现场。在很早之前，吴亦凡就因为爱吃被大家调侃，在录制节目时点名要吃大碗宽面，还出了同名单曲，以至于很长一段时间里，大家见了他都说烦蛋，胖成了饼饼。之前和潘玮柏参加节目，因为两人太过能吃，被网友吐槽吃饭像在开吃播，即使在减肥期间仍然停不下筷子。现在的吴亦凡已经不是当初的 Chris 了，好在他没有任由自己一直胖下去，毕竟有底子在，说不定哪天又瘦回来巅峰。鹿晗，前阵子鹿晗为庆祝黄子韬生日，录制了一段视频，视频一出，不少人都惊呆了，这确定是那个闪闪发亮的鹿晗吗？难道真的是恋爱使人发胖？一路同行恋情曝光后，鹿晗常常忽胖忽瘦，上一秒还相拥了大脸特效，下一秒又重回巅峰，简直像坐过山车。瞅瞅这组硬照，刺绣西装加银发背头，谁更能不说一句也青回？此处自动关联 XO 时期，那会儿的鹿晗绝对处于自己颜值的天花板。果然，帅哥也是胖着玩玩的。沈腾，有些人是胖着玩玩，有些人却在胖的路上越走越远。毫无疑问，沈腾算一个。年轻时候的沈叔叔，哦不是瘦版的沈叔叔，绝对的校草级别。瞅瞅这状态，完全就是初代小鲜肉。换个不羁的造型，秒变少女杀手。可惜岁月是把杀猪刀，曾经的翩翩少年终究是一口一口吃胖了。现在他的脸圆到都看不见当年的影子了。自称和杨洋,洋一样是军艺校草，怕是都没几个人性吧？他自己还回应说减肥，一天只吃一点儿菜，结果转头就和徐峥比胖。徐峥怕沈腾胖过自己，打算长胖二十斤拉开差距，不然就太像了。没想到沈腾直接直线超越。看来他是铁了心要拿下娱乐圈增肥最快男明星的 title， 走上喜剧这条路大概就跟偶像包袱说拜拜了吧。现在的沈腾几乎长在了大家的笑点上，不过有能让大家开怀大笑的本事还是很厉害的。这些或许都是用颜值换来的吧。黄磊，以他第一次认识黄磊还是在几条，那会儿他已经发福了，可是沈算子滤镜太厚，以至于身材颜值什么的都不重要了。成功获封黄小厨的他，又圈了一大波粉。现在的他很接地气，可谁年轻时候还不是个小鲜肉啦？曾经的黄磊也是妥妥的美男子，唱歌演戏样样精通，十足的文艺青年。留起长发又充满了贵族般的忧郁，分分钟都能迷倒万千少女。人到中年的他，多了幸福肥，丝毫没有当年迷人的气质，反倒多了一份烟火气。前锋，有反向鹰眼之称的前锋，年轻时也是个不折不扣的美男子。拍《恰同学少年》那会儿，完全就是个清秀书生，但帅哥最后还是没能扛住美食的诱惑，不仅在节目中从头吃到尾，还专门跑到各地去搜寻美食。在被问到美食对于他来说是什么的时候，前锋直接回答说是命。除了日常加餐，还常常吃宵夜，于是就吃成了这个模样。他在节目中自曝自己有两百斤了，看着现在的前锋，你还能想起他清秀帅气的模样吗？华少。同为主持人的华少也没有逃过中年发福的魔咒，不过胖也是有原因的。他曾透露自己加班工作的时候会叫好几顿外卖，一是吃能减压，二是工作量大容易饿。这理由我竟无法反驳。徐凯《延禧攻略》当年有多爆，大家都知道。这部剧成功捧红了吴谨言，徐凯、杨秦岚再次出圈。剧里的傅恒完全就是翩翩公子，痴情专一的人设不知道圈了多少粉。谁曾想这位帅哥居然是个一胖体质？在烈火军校见面会，徐凯现场称体重达到了一百五十二斤，而他自称在拍摄这部剧那会儿体重仅为一百三十二斤，瞬间膨胀二十斤。被抓包后，他还在社交平台公开调侃自己的体重，而粉丝也毫不客气地曝光了他长胖的原因。原来，徐凯每天除了三盒剧组盒饭以外，还有个小主播专门煮东西吃，除了喜欢吃零食之类的东西，他还对汉堡情有独钟。工作之余发动态，经常和汉堡有关，还曾放言自己能吃下世界上一半的汉堡。
长胖之后的徐凯开始了胖胖瘦瘦、颜值忽高忽低的模式，粉丝们都操碎了心。周杰伦，徐凯喜欢汉堡，而周董则对奶茶情有独钟，虽然粉丝都亲切的叫他奶茶伦。线下活动时还搬去两桶奶茶应援。他曾经在社交媒体上调侃说，演唱会之前要多喝一点奶茶，要不然怕太瘦，歌迷认不出他来。这心态还真不错。虽然奶茶好喝，不过喝多了是真的容易发胖，看看周董就知道了。意识到问题的奶茶轮开始了身材管理，收效也非常明显。不过他还是有随时发胖的可能，毕竟他最爱的是奶茶。当然了，这些都无所谓了，无论是哪个版本的奶茶轮，都不会影响大家对他的喜欢。尹正。前两天的微电影之夜又是一次大型比美现场，在女明星们争奇斗艳的同时，尹正又一次出圈了。说好的状态和气色都比瘦的时候更好呢？生图一出，粉丝们都在工作室下开始各种控诉。尴尬的是，尹正前段时间一直在网上分享自己的减肥食谱，将他的一日三餐拍成了 vlog， 成功引发热议，甚至还凭借着这个人设拿到了很多商务资源。没成想这么快就翻车了。要知道，尹正瘦的时候可不是这个样子。即便是杀马特造型，颜值也非常能打。出演原生之罪陆离的时候也超级帅气。没想到在鬓边转了一圈，竟然移化了。看来减肥也要讲究方法呀。沙溢活跃在跑男里的沙溢，因为发福受到不少吐槽，甚至有不少嘉宾现场认亲。要知道，年轻时的沙溢绝对是走颜值那一挂的。《武林外传》的白展堂和《上错花轿嫁对郎中》的沙平威真的圈粉无数，不过现在的他已经被摧残成了大叔，一开口就是喜剧人效果。他似乎打算彻底走谐星的路线了，经常上综艺，各种搞笑发言让人喷饭。当然了，虽然颜值不负当年，但他的演技还是在的。潘粤明，年轻时候的潘粤明，无论从哪个角度看，就一个字儿帅。瞅瞅这颜值，瞅瞅这扮相，瞅瞅这演技，轻松吊打很多年轻爱豆。不过可惜，现在潘粤明已经变成了妥妥的胖大叔，一度长成了叉叉叉叉 L 版，颜值飞速下滑。好在他及时止胖，虽然没有瘦回巅峰状态，但颜值还是拉回不少。稍微 P 一下，重返二十岁也不是问题。郭京飞，凭借《黑手出圈》后，郭京飞在都挺好迎来二次爆发。虽然演技在线，但他的身材还是遭到了吐槽。哎，只怪郭京飞年轻的时候太帅了。看过他年轻时照片的人都知道，他绝对是潮流达人，既青涩又阳光，堪称笑笑级别。不过他的发福似乎还和别人不一样，直接连气质都变了。怪不得有人感叹，这么多年郭京飞到底经历了什么？最后声明，仪态真的不是来尬黑他们的。圈里对男明星的要求也不高，有才华有演技就好，毕竟不靠脸，靠实力才是王的。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 台的视频，就请多多点和关注 ，C 台每天都会更新精彩娱乐资讯哦。